ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യ ഐതിഹാസിക വ്യക്തിയാണ് സെന്റ് നിക്കോളാസ് ഫാദർ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് അങ്കിൾ എന്ന പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാന്റാക്ലോസ് ക്രിസ്മസ് സന്ധ്യയുടെ അതായത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത സമയത്തും വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് ദിനത്തിലും അതായത് ഡിസംബർ ആറിലും ഇദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ എത്തുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിഹാസത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ചരിത്ര പുരുഷനായ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് ബിഷപ്പിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച വിശുദ്ധ നിക്കോളാസിനെയാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിലും ആധുനിക സാന്റാക്ലോസ് ചുവന്ന കോട്ടും വെളുത്ത കോളറും കഫും ചുവന്ന ട്രൗസറും കറുത്ത തുകൽ ബെൽറ്റും ബൂട്ടും ധരിച്ച തടിച്ച വെള്ളത്താടിയുള്ള സന്തോഷവാനായ ഒരാളായാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ തോമസ് നാസ്റ്റിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഈ രൂപം പ്രശസ്തമായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലും യൂറോപ്പിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അമേരിക്കൻ സാന്റയ്ക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ഫാദർ ക്രിസ്മസ് എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന കുപ്പായവും കൂർബൻ തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞ് മാനുകൾ വലിക്കുന്ന തെന്നുവണ്ടിയിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ വരുന്ന നരച്ചുമുടിയും താടിയുമുള്ള തടിയൻ സാന്താക്ലോസ് ക്രിസ്മസ് നാളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വീടിന്റെ ചിമ്മിനിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുവെന്നാണ് സങ്കല്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന എവിടെയും വളരെ പരിചിതനാണ് തോളിൽ സഞ്ജീവമായി വരുന്ന സാന്താക്ലോസ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ തോമസ് നാഷ്ട വരിച്ച ചിത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് നറച്ചുമുടിയും താടിയും കൊഴുത്തുരണ്ട ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള തടിയൻ സാന്താക്ലോസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം ഉണ്ടായത് സാന്താക്ലോസിന്റെ ജനനമരണങ്ങളെ പറ്റി പറയുവാൻ കൃത്യമായ രേഖകളൊന്നും ചരിത്രത്തിലില്ല ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിൽ ഒരു ഇതിഹാസം പറയുന്നത് സാന്റാക്ലോസിന്റെ താമസം ദൂരെ വടക്ക് എപ്പോഴും മഞ്ഞു വീഴുന്ന ദേശത്താണ് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ സാന്റാക്ലോസിന്റെ താമസം ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ഫാദർ ക്രിസ്മസിന്റേത് ഫിൻലൻഡിലെ ലാപ്ലാൻഡിലുമാണ് സാന്റാക്ലോസ് പത്നിയായ മിസസ് ക്ലോസുമാത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വികൃതി കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മിഠായികൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും ചിലപ്പോൾ വികൃതി കുട്ടികൾക്ക് കൽക്കരി ചുള്ളിക്കമ്പ് എന്നിവ നൽകുന്നു മാന്ത്രിക എൽഫുകളുടെയും തൻ്റെ വണ്ടി വലിക്കുന്ന എട്ടോ ഒൻപതോ പാർക്കും റേണ്ടിയറുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സാന്റാക്ലോസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി മൂന്നോ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തുർക്കിയിലെ തുറമുഖ പട്ടണമായ പത്താറയിലെ ലിസിയിൽ ജനിച്ച നിക്കോളാസ് എന്ന വിശുദ്ധനാണ് സാന്താക്ലോസ് എന്ന ഇതിഹാസമായി മാറിയത് സെന്റ് നിക്കോളാസിനെ ഡച്ചുകാർ സിന്റർ ക്ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് അത് സാന്താക്ലോസ് എന്നും തുടർന്ന് സാന്താക്ലോസ് എന്നുമായി മാറി നിക്കോൾസൻ കോൾസൺ കോളൻ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസിന്റെ പേരുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് റഷ്യയുടെയും ഗ്രീസിന്റെയും പരിത്രാണ് പുണ്യവാളനാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൈദികനായി യുവാവായ നിക്കോളാസ് പാലസ്തീനിലും ഈജിപ്തിലും ഒട്ടേറെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ലിസിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നിക്കോളാസ് പത്താറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മിറയിലെ ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റു റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ നിഷ്ഠൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് വിശക്കുന്നവരിലും പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നവരിലുമെല്ലാം നിക്കോളാസ് മെത്രാൻ യേശുവിന്റെ പ്രതിരൂപം കണ്ടു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഡയക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് വധ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് ജയിലിലാക്കി പിന്നീട് റോമിലെ ഭരണാധികാരിയായി വന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ചക്രവർത്തി മതപീഡനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുകയും റോമിലെ ഔദ്യോഗിക മതമായി ക്രിസ്തു മതത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തടവിലാക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം നിക്കോളാസ് മെത്രാനും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജീവിതകാലത്ത് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അവശരെയും ദരിദ്രയും കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു കുട്ടികൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കുമെല്ലാം അവരറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുവാനുള്ള പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആരും വന്നില്ല ഇതറിഞ്ഞ നിക്കോളാസ് മെത്രാൻ പണം നിറച്ച മൂന്ന് സഞ്ചികൾ അവരുടെ വാതിലൂടെ അകത്തേക്കിട്ട് കൊടുത്തു അത്ര ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പണമുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരവും പലർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയാൽ
ഓരോ വീട്ടിലും എത്തി നല്ലവരായ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും എന്നാണ് വിശ്വാസം ക്രിസ്മസ് ഫാദറായും ന്യൂ ഇയർ ഫാദറായും വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് ആദ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് വിശുദ്ധ നിക്കോളാസിന്റെ തിരുനാൾ ജർമ്മനിയിൽ പുതുവത്സര ദിനത്തിലാണ് ഡച്ച് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആ തിരുനാൾ അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നു അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ആംസ്റ്റർഡമിൽ കുടിയേറിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതക്കാരാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസിനെ സാന്താക്ലോസായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് മതത്തിന് അതീതമായ ഒരു കഥാപാത്രമായി അവർ സാന്താക്ലോസിനെ മാറ്റി പരമ്പരാഗതമായി ക്രിസ്മസിന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുക പതിവാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്മസ് വിശുദ്ധനായി അവിടങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് മാറി ക്രിസ്മസ് തലേ നിന്ന് വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തുമെന്ന് കുട്ടികളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്പിലാകെ ഇതിഹാസ പാത്രമായി മാറിയ സാന്താക്ലോസ് യൂറോപ്യന്മാരിലൂടെ അവരുടെ മേൽക്കോയ്മയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു എവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം സാന്താക്ലോസ് എന്ന ക്രിസ്മസ് ഫാദറും ഉണ്ടായിരുന്നു പലയിടത്തും പല പേരുകളിലാണ് സാന്താക്ലോസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫാദർ ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ഫ്രാൻസിൽ പെരനോയിൽ ജർമ്മനിയിൽ വെനാഷ്മൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നിൻ്റെയും അർത്ഥം ക്രിസ്മസ് പിതാവ് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ തികച്ചും ഗ്രാമഭാഷയിൽ പപ്പാഞ്ഞി എന്നും ക്രിസ്മസ് പാപ്പ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ എന്നുമൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ വയോധിക രൂപത്തെ പഴഞ്ചം പ്രതീകമായി പുതുവത്സര തലേന്ന് കതച്ചു കളയുന്ന കാഴ്ചയുമുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് സാന്താക്ലോസിൻ്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി ആഘോഷത്തോടെ കാർണിവൽ എന്ന പേരിൽ തെരുവുകളിലൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന് പാതിരാത്രി വർഷാവസാന സമയം അലങ്കരിച്ച വേദിയിൽ വെച്ച് തീ കൊളുത്തുന്നു Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia US